Kapolres Tabes Semarang, Kobes Pol Irwan Anwar selasa siang mengunjungi tempat penampungan ratusan anjing yang berhasil diselamatkan saat akan dibawa ke Kabupaten Seragen, Jawa Tengah dari Subang, Jawa Barat. Di tempat penampungan itu, Kapolres Tabes Semarang menekankan akan melakukan proses penerapan hukum pada lima orang yang secara ilegal membawa ratusan anjing untuk dijagal dan dagingnya dijual belikan di daerah Solo Raya. Dalam memastikan kondisi anjing terawat dengan baik, Kapolres Tabes Semarang menggandeng komunitas pecinta anjing, dinas peternakan dan kesehatan hewan, serta instansi terkait untuk ikut memantau kesehatan serta perawatan anjing yang berhasil diselamatkan. Dan untuk proses hukum pada lima tersangka yang sudah dilakukan penahanan di Polres Tabes Semarang, penyidik Polres Tabes Semarang masih melakukan upaya pemeriksaan serta pengecekan surat rekomendasi serta surat jalan yang dikeluarkan dari daerah Subang, Jawa Barat. Kita menangani dua fokus persoalan. Yang pertama, penegakan hukumnya. Kemudian yang kedua, penanganan anjing-anjing yang ada sekarang ini. Nah, dari sisi materi penegakan hukumnya sebenarnya tidak ada masalah. Kita sudah menetapkan uh, lima tersangka, kemudian sedang, sedang kita kembangkan juga dari mana asalnya dan akan dikemanakan itu nanti akan ditangani oleh penyidik. Kemudian yang persoalan yang kedua ini yang tentu sama-sama kita harus melaksanakan bersama, yakni bagaimana penanganan uh, dua ratusan anjing yang masih tersisa ini. Kita akan melaksanakan diskusi di Polres Tabes dengan melibatkan BKSDA dari Dinas Pertanian, kemudian dari pecinta-pecinta uh, hewan di Kota Semarang ini, termasuk Mas Christian kita undang bagaimana penanganan anjing-anjing uh, ini uh, agar mendapatkan layanan yang lebih baik. Sementara itu Ketua Animal Shop Shelter Indonesia atau Komunitas Pecinta Anjing mengaku mendesak DPR RI serta Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pangan untuk menerbitkan peraturan tentang larangan mengkonsumsi daging anjing. DPR RI mengeluarkan undang-undang pelarangan konsumsi daging anjing. Dan kedua, kedua kementerian, Menteri Kesehatan dan Menteri Pangan harus juga mengeluarkan undang-undang setingkat menteri pelarangan konsumsi daging anjing sehingga ini bisa berlaku ke seluruh Indonesia, bukan hanya di Jawa saja. Hingga saat ini kepolisian Polres Tabes Semarang masih melakukan upaya pemeriksaan saksi-saksi serta pelaku yang membawa ratusan anjing yang diduga ilegal dari Subang, Jawa Barat menuju ke Kabupaten Seragen, Jawa Tengah. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.